ഡാ വന്ന് കിടക്കണേ കിടക്ക് ഞാൻ വാതിലടിക്കാൻ പോവാ എന്താടാ തുറച്ചു പോകണേ നിന്റെ അച്ഛൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഞാൻ കാരണമാണോ അമ്മ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നേജികറി പോയി കാണോ എനിക്കങ്ങനെ അറിയാം എവിടെ പോയെന്ന് അച്ഛൻ ഇറങ്ങിപ്പോയ സമയത്ത് അമ്മ അടുത്തായിരുന്നു അച്ഛൻ പോകത്തില്ല ആ എന്നിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്റെ ഇടി കൂടെ ഞാൻ കൊള്ളാൻ അമ്മ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു ചോദിക്കാം എന്റെ കൊച്ചെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചു വെച്ചാൽ നാണക്കേടല്ലേ എപ്പോഴും ഇതന്നെ പണിയെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പറയണ ഇനി ഞാൻ സ്വസ്ഥത കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പോണെന്ന അത് പിന്നെ ഏറെ കുറെ സത്യല്ലേ ശിവ നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കും കേശു വാട് ഉറങ്ങാ ഉറക്കം വരുന്ന ഓ ഉറക്കം വരുന്ന പോലെ ചേച്ചി എങ്ങനെയെങ്കിലും സമാധാനത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുവോ അച്ഛൻ എവിടെങ്കിലും ചെന്ന് എത്തി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നു മോനെ എനിക്കും ഉണ്ടടാ വിഷമം പിന്നെ അച്ഛൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നേ ഓ പിന്നെ ഭയങ്കര വിഷമം ഒന്ന് കേട് പോയച്ച വിടുന്നു ഡാ പോയി കിടക്കടാ ഓടാകത്ത് എന്റെ ഒരു നോക്കിയിപ്പ് പോ പോ ഓടിയാകത്ത് ഞാൻ കിടന്നോളാ പോ സുരേന്ദ്ര എവിടെയാ വീട്ടിലാണോ വിശേഷവും ആ വിശേഷമുണ്ട് അത് ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയല്ല ഒരു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ അണ്ണൻ ഇവിടെ നിന്ന് വഴക്കിട്ട് പോയി അങ്ങോട്ടെങ്ങാനും വന്നായിരുന്നോ വന്നില്ലേ അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കാണാണ്ടായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങി അങ്ങോട്ടെങ്ങാനും വന്നോ എന്നറിയാൻ വിളിച്ച ഇല്ല ടെൻഷനൊന്നുമില്ല അതെ അവിടെ അച്ഛനോടും അമ്മനോടൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ശരി ശരി ആ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം എന്തേ വൈകിട്ട് നോക്കിക്കണേ ക്ലാസ്സിൽ പോകണല്ലേ എന്നാ പോ ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേശു അവിടെ അവനോട് പുറത്തു നിൽക്ക ചക്കൻ്റെ കാര്യം എടാ കേശു കേശു നീ എന്തിനാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തു പോയി നോക്കണേ അച്ഛന്മാരുണ്ടോ നോക്കുകയാണോ നോക്കിയൂടി ബാഗ് എടുത്തിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ നോക്കണ ആ അല്ലെ വൈകും അവിടെ എത്തുമ്പോ അമ്മന്ന് ഓഫീസിൽ പോണല്ലേ ആ ഞാൻ പോയിക്കോളാം അപ്പൊ അച്ഛനെ തപ്പണ്ട് അച്ഛൻ എനിക്ക് തപ്പി മതിയാ നിങ്ങൾ വേണേ തപ്പി നീ പോയി ഒന്ന് പോവാൻ നോക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോണില്ലേ വേണ്ട എന്തേലും എടുത്തോണ്ട് പോടാ അല്ലെങ്കിൽ വിശക്ക് നിനക്ക് വിശക്കട്ട് രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ നീ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെങ്ങോട്ട് പതുക്കെ കിടക്കാനേ പറ്റൂ ലേറ്റാവൂടാ നമ്മുടെ ലേറ്റ് ആയി അവിടെ എത്തുമ്പോ അച്ഛൻ വരുവോ ഇല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് നടക്ക് കണ്ടുപിടുത്തോ ഞാൻ <laughs> 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 ചേട്ടാ വീട്ടിൽ പോണില്ലേ വീട്ടിലൊന്നും പോണില്ല ഏഹ് അപ്പൊ എന്തിനാ കഴിക്കാനാ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ചത്തൊന്നും പോവില്ലേ അപ്പൊ നാളെ പോണുള്ളൂ നാളെ ഇല്ല മറ്റൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോണില്ലേ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ കഴിക്കാ ഏഹ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കഴിക്കാ ഇന്ന് ഞാൻ വരും വന്ന് കഴിക്കും നാളെ വന്ന് കഴിക്കും മറ്റൊന്നേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും അത് ശരിയാണ് മോശമാണ് വീട്ടിൽ കയറി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ 
രാഹുൽ എന്തോന്ന് പലഹാരം വീട്ടില് കാപ്പി എന്തോന്ന് ഉമ്മണ്ടാക്കി നല്ല മുട്ടക്കറി അപ്പു ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് വാ മുട്ടക്കറി അപ്പു ചുമ്മാ പോകണം വിശന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാണ് ചുമ്മാ കളിക്കല്ല അപ്പോ ചേച്ചി ഒന്ന് ചേച്ചി എനിക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി മെത്തയും ഫാനൊന്നും വേണ്ട കിടത്തന്നെ കിടന്നാ വാടം എടുക്കണ്ടല്ലേ ചില ആൾക്കാർ കടയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആ കട മുടിഞ്ഞു പിന്നെ കടയുടെ വരാന്തെ കിടന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എനിക്ക് ഈ വഴി പോണവര സംസാരം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ചുമട് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ചുമട് എടുത്ത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം വാ നവാസെ നമുക്ക് പോവാം ചുമട് എടുക്കാന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ വരൂല്ല പിന്നെ അവസാനം നവാസ കട വരാന്തെ കിടക്കേണ്ടി വരും നവാസ വീട്ടിൽ പോവാൻ നോക്ക് നവാസ നീ വരണം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോണു എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോയാലും എന്റെ മക്കളെ വളർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ഇരി സംസാരിച്ചോണ്ടാണ് നല്ല വിശേഷം സുഖമായിരിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അതെ നിനക്ക് അച്ഛനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ വന്നാൽ മതി അച്ഛനെ കാണാം പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം അച്ഛൻ സാധിച്ചു കേട്ടാ ചെല്ലു മക്കളെ ചെല്ലു പറഞ്ഞില്ലേടാ എടാ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ തെണ്ടിയാണ് പക്ഷേ രാജാവാണ് മക്കൾക്ക് രാജാവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ നെയ്യാറ്റിൻകരയില് അച്ഛൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ അച്ഛൻ ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ നീ പോ പുതിയ ബെഡല്ലേ നശിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ അത് ഇവിടുന്ന് വഴക്കിട്ട് ഇറങ്ങി പോയല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ വിളിക്കണേ വേണമെങ്കിൽ വരും ഇങ്ങോട്ട് ഞാനും കുറച്ച് വാശിയൊക്കെ പിടിക്കട്ടെ എവിടെ പോണ് ഞാൻ എങ്ങോട്ടൊക്കെ കേൾക്കും പോണ് അച്ഛൻ ഇല്ലാത്ത ഈ വീട്ടില് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാൻ വയ്യ മര്യാദക്കോട്ട് അടങ്ങി ഒഴിഞ്ഞിരുന്നോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കോട്ടെ മൂന്നെണ്ണം കൂടി തല്ലിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോവാ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ലച്ചു അമ്മേ അമ്മക്ക് ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കാരണം അതിനുള്ള വരുമാനം അമ്മടെ ഉണ്ടല്ലോ എടാ കേശു അതിനുള്ള വരുമാനം അല്ല അമ്മടയിലുള്ള അതിനുള്ള അഹങ്കാരം അമ്മടയിലുള്ള ശിവ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അച്ഛൻ തന്നെ ഇവിടുന്ന് വഴക്കിട്ട് ഇറങ്ങി പോയേ അച്ഛൻ വഴക്കിട്ട് ഇറങ്ങി പോയാലും കാരണം ഉണ്ടല്ല അമ്മയടുത്ത് എന്താണ് നേരിയും അപ്പൂപ്പും പറഞ്ഞെന്നുള്ള കാര്യം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇറങ്ങി പോവായിരുന്നോ അത് പിന്നെ അത് പിന്നെ ഉരു കളിക്കൊന്നും വേണ്ട അമ്മ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു കണ്ടോ തമാശയുടെ അല്ലാതെ അമ്മ എന്തായാലും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ആരും തെറ്റ് ചെയ്തതിലേ തെറ്റായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കണം ഇപ്പം ഞാനെന്താ വേണ്ടേ 
അച്ഛനെ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ അതെങ്ങനെയാണെങ്കിലും കൊള്ളാം നെയ്യാറ്റിങ്കര ശൂലും കൂടി വീട്ടിലെ മാതാന്തമ്മയുടെ മകനാണ് തെരുവി കിടക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ തോറ്റു തരണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നെ തോപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രമേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കാം അച്ഛനെ കൊണ്ട് തരാം അതല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത് പറയാം ആദ്യത്തേക്ക് വാ അത്രയ്ക്ക് വലിയ അഹങ്കാരമാണ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കു ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അകത്തേക്ക് വാ പറ്റുമെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തിയ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ ആ ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെന്നപ്പോ അച്ഛൻ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങോട്ട് പറയാന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്കെല്ലാരും താങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നെയ്യാറ്റിക്കര പോയപ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ എന്താണ് കാര്യം പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് എന്നിട്ട് പറയണം ഞാൻ പറയണ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി വിഷമിക്കേ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യാറ്റിക്കിടക്ക് വിളിക്കേ ചെയ്യരുത് ശരിയാവില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കും ശരിയാവില്ല അല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഗൗരവമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് അനുസരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ നീ എന്തോ കളിപ്പിക്കാനാണ് അല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അച്ഛൻ പറയാണ് നീ മോളെ കുറെ നാളായി ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ അവൻ കുടുംബം ഒന്നും നോക്കുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ മോനായിട്ട് കരുതൊന്നുമില്ല അവനൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല അവൻ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് വേറെ നല്ലൊരാളെ നോക്കി നീ കല്യാണം കഴിച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അല്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല വാ കിച്ചണിലേക്ക് വാ ഭക്ഷണം തരാ വാ പെട്ടെന്ന് വാ മോളെ ഇടി ഞാൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നീ എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടോളൂ നിനക്ക് നിനക്ക് അറിയാതെ കൂടുതൽ എനിക്ക് അച്ഛനെ അറിയടി ഇടി അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ ജീവനാണ് അതെ എനിക്ക് സത്യം പറയടി പറ അച്ഛൻ എന്ത് പറയുന്നത് പറയടി നെറ്റുകോലി ഞാൻ പറ വേറൊന്നുമല്ല എന്താ ആലോചിക്കണേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിക്ക പല്ല് കടിക്കെന്ന് പറയണ്ട അത് സത്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് എടീ കുട്ടം പിള്ളേരെ മോളെ എടീ ഞാൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നീ എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടോളൂ നിനക്ക് നിനക്ക് അറിയാതെ കൂടുതൽ എനിക്ക് അച്ഛനെ അറിയടി എടി അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ ജീവനാണ് അതെ എനിക്ക് സത്യം പറയടി പറ അച്ഛൻ എന്ത് പറയുന്നത് പറയടി നെറ്റുകോലി ഞാൻ പറ വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ പടവലത്തി എന്നപ്പോ നേറ്റിക്കിന്റെ ഫോൺ വന്നു എടി അതെനിക്ക് അറിയാം നീ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നീ പടവലത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് അച്ഛനും നെഞ്ചുവനെന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ വന്നേ നെഞ്ചുവന് ആ സീരിയസ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ നേറ്റിക്കിനൊക്കെ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോ അച്ഛൻ ഐസുവിലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അറിയിക്കാൻ അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞ് വേണ്ട അവനെ അറിയിക്കണ്ട അവന് വിഷമവും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സുരേന്ദ്രൻ വിളിക്കാൻ പോയതാ പിന്നെ സുരേന്ദ്രൻ അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കാണ്ടിരുന്നേ 
പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്നാലും ശ